Информационную картину дня представляют журналисты телеканала «Первый Карагандинский» в студии Полина Малюкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В населенных пунктах области возобновили санитарную обработку общественных мест. Три раза в неделю специалисты проводят дезинфекцию подъездов, детских площадок и мест отдыха. Строительство котельной в Шахане завершат в 2021 году. Аким Карагандинской области Женес Касымбек ознакомился с ходом работы и встретился с населением. Из года в год показатели смертности от инсульта становятся ниже. В Карагандинской области лишь у 15% больных приступ заканчивается летально. Количество заразившихся коронавирусом в Казахстане продолжает расти. Лидер по суточному приросту по-прежнему Восточно-Казахстанская область. За последние сутки там выявлено свыше 200 больных COVID-19. По сведениям Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлены 449 заболевших с положительным ПЦР-анализом на коронавирусную инфекцию. В лидерах по суточному приросту по-прежнему Восточно-Казахстанская область – 226 заболевших. В Карагандинской области – 16. В то же время за сутки в стране от пневмонии коронавируса умерли 6 человек. Несмотря на рост количества заболевших, ситуация в Казахстане остается стабильной. А вот в странах Евросоюза вводятся новые карантинные ограничения. Вчера в Португалии была зафиксирована самая высокая суточная смертность от коронавируса за все время пандемии. От болезни скончали 46 человек. Печальный рекорд был также поставлен по количеству госпитализированных с этим диагнозом свыше 2000. В двух городах Севера Греции, Салониках и Сере со вторника вводится общий карантинный режим. Но в отличие от весеннего, школы закрываться не будут. В Германии прошел первый день облегченной версии карантина с закрытыми ресторанами, барами, спортивными и концертными залами, но с открытыми школами, магазинами и офисными зданиями. В населенных пунктах области возобновили санитарную обработку общественных мест. Три раза в неделю специалисты проводят дезинфекцию подъездов многоквартирных жилых домов, детских игровых площадок и мест отдыха граждан. На днях жители Тимиртау вновь заметили людей в белых одеждах, распыляющих дезинфицирующий раствор. В населенных пунктах региона возобновили санитарную обработку общественных мест. Работники в противочумных костюмах обеззараживают места наибольшего скопления людей. Гипохлорид кальция однопроцентный. Добавляем, сейчас будем применять его. В течение этого года мы применяли по городу, обработку проводили Тимиртау и поселок Акта проводили. Сейчас уже две недели тоже по городу приведем детские площадки, дворовые площадки, где более подъездов, скверы, парки обрабатываем. Специалисты отмечают, что химический состав вещества безвреден для людей и животных, при этом хорошо уничтожает микроорганизмы. Данные меры профилактики предпринимаются для недопущения распространения коронавирусной инфекции. С начала марта всего с начала марта обработано 179 остановочных павильонов подрядной организации ТО «Сандерс». С начала обработки также обработано 566 дворовых территорий. Это площадь примерно 566 тысяч квадратных метров. Напомним, что в Карагандинской области усилены меры профилактики коронавирусной инфекции. Установлено 9 санитарных постов, повсеместно производится дезинфекция общественных мест. Власти призывают граждан соблюдать карантинные меры, пользоваться масками и санитайзерами. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И к другим новостям. Количество пожаров в жилом секторе по области сократилось на 11,7%. Однако за последние недели в области произошло несколько крупных возгораний, унесших жизни наших соотечественников. С чем это связано и как в регионе планируют стабилизировать пожарную обстановку, обсудили на аппаратном совещании в онлайн-режиме. Октябрь 2020 неприятно отличился. Целая серия чрезвычайных происшествий. Возгорание обогревателя в жилой квартире, поджог на рынке Арай, пожары в частных домах. Неделю назад глава региона уже поднимал этот вопрос и поручил разработать четкий механизм устранения проблемы. В зоне риска многоэтажки – 10 этажей и выше. К данным жилым домам предъявляются особые требования. Это наличие незадымляемых лестничных клеток, система автоматической пожарной 
сигнализации, наличие внутреннего водопровода, огнетушителей. За данными противопожарными мероприятиями никто не следит и зачастую они находятся в нерабочем состоянии. При отсутствии управляющей организации сотрудники гражданской защиты лишены возможности проводить проверки противопожарного состояния действующих жилых домов повышенной этажности. Таким образом, в нынешней ситуации, когда стремительно развивается жилищный фонд области, необходимо строительным организациям и всем контролирующим органам усилить работу по соблюдению требований строительных норм и правил, предъявляемых зданием повышенной этажности. Главный способ предотвратить возгорание – информировать население о правилах техники безопасности. Сотрудники ДЧС провели более 12,5 тысяч подворовых обходов и 262 схода с жителями. Это значит, что почти 40 тысяч карагандинцев теперь будут внимательнее при обращении с электрооборудованием и печным отоплением. Для наибольшего охвата населения агитационная работа в области пожарной безопасности проводится через средства массовой информации – с начала месячника посредством СМИ проведено 254 выступления, проведено 5 брифингов через систему громкой связи, установленной в сельских населенных пунктах, а также на рынках и крупных торговых объектах, вокзалах, проведено 314 радиобесед на противопожарную тематику. Кроме того, в мерах пожарной, информация о мерах пожарной безопасности, а также о правилах эксплуатации печного отопления – в ходе подворовых обходов доводится посредством трансляции аудиозаписи с мобильных комплексов оповещения на базе оперативных автомобилей департамента ПЧС. На сегодняшний день в домах социально уязвимых слоев населения установлено 2299 датчиков угарного газа. Однако, как заметил Аким области, таких домов в регионе более 7 тысяч, а значит, охватили всего 30% нуждающихся семей. Вовсе не дошла помощь до Шахтинска, Приозерска, Балхаша, Тимиртау, Абайского, Жанаркинского и Щецкого районов. Первым руководителям необходимо решить этот вопрос до конца года. Кроме того, Акимом городов районов совместно с департаментом ПЧС, департаментом полиции в течение отопительного периода продолжить проведение совместных рейдов, подворовых обходов жилых домов для разъяснения требований пожарной безопасности. Глава региона Женес Касымбек поручил усилить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности и призвал жителей соблюдать меры предосторожности. Отметим, что с начала отопительного сезона при пожарах в регионе погибли 6 человек. 11 пострадали, 6 отравились угарным газом. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Строительство котельной в Шахане завершат в 2021 году. Работы начались в июле этого года по программе развития регионов. Аким Карагандинской области Женнес Касымбек с рабочей поездкой побывал в Шахане, осмотрел ход строительства котельной и встретился с населением. Тепло в дома шаханцев будет поступать от центральной котельной со следующего отопительного периода. Ее строят по новой энергоэффективной технологии. Это позволит использовать любой сорт угля. Мощность котельной заложена с запасом. По словам специалистов, 35 гигакалорий хватит на весь поселок. И в случае расширения она сможет отапливать и новые дома. Но она состоит из трех котлов. Здесь технология низкотемпературный кипящий слой. Для Казахстана это довольно-таки новая технология котельной. Ну, в принципе, если у нас было раньше послойное сжигание угля, то здесь будет низкотемпящий температурный слой. И, в принципе, очень выгодный тариф получается. Сегодня на объекте трудится бригада из 50 человек. Работы идут круглосуточно. Заканчиваем закрывать котельную, здание котельной. Все оборудование уже на проекте. Мы его монтируем в ближайшие ну, недели, две осталось замонтировать оборудование. И закрываем цех, всю котельную дверями, окнами. И начинаем обвязывать котлы в закрытом помещении. На следующий год уходит только теплотрасса ну и благоустройство этого, этого объекта. В самом поселке уже прокладывают внутриквартальные сети. Жене Сукасымбеку доложили, что работы идут по плану. Кроме этого, Аким области побывал и на других объектах в поселке. В частности, осмотрел пустующее двухэтажное здание, которое сегодня можно использовать, например, как образовательный объект. 
Далее глава региона встретился с жителями, которые подняли самые наболевшие вопросы поселка. Рассказали, что дом престарелых нуждается в ремонте. Есть пустующие здания, из которых можно было бы сделать детские сады или образовательные центры. Нет спортивных объектов, где можно было бы заниматься в зимнее время. Также недостаточно тренеров. Нет начальника поселкового отдела полиции. В частном секторе слабый интернет. Требует замены система канализации. Спасибо вам большое. Я сам хотел с вами встретиться, потому что много приходит с охраной различных вопросов. Проблем хватает. Сегодня своими глазами убедился, что просто теми теплообеспечения вам очень важные, насущные. Мы сейчас формируем бюджет следующего года. Я хотел просто сам увидеть, пройтись, убедиться, что это важно. Акимы постоянно доказывают, что это так, но все 18 акимов говорят, что у них есть супер важные вопросы. Действительно, это насущно. Вопросы по спорту все правильные, все вопросы связаны с политикой, больницами, домом, пистолетом. Абсолютно все это важно и надо делать было еще вчера и сегодня. Ну, исходя из возможности бюджета, будем устраиваться. Хорошо? Спасибо. По упаздничу тоже постараемся максимально в пользу жителей поселка решить этот вопрос. В завершении встречи глава области пожелал шаханцам беречь свое здоровье, следуя всем санитарным правилам. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области идет активное строительство объектов возобновляемых источников энергии. В регионе работают четыре солнечных электростанции. В августе 2021 года планируют запустить еще одну близ микрорайона Канерат. В Карагандинской области функционируют биогазовые станции и мини-гидроэлектростанция. Действуют четыре солнечных электростанции мощностью 200 мегаватт. Они установлены вблизи Сарани, Жесказгана, Балхаша и поселка Агадырь. На этом в регионе не останавливаются. В Балхаше строят еще одну станцию мощностью 100 мегаватт. Она займет территорию 140 гектаров. Станция будет состоять из более 192 тысяч двухсторонних фотоэлектрических панелей, каждая мощностью 520 ватт. Все металлоконструкции используемый при строительстве казахстанского производства. Благодаря запуску выбросы углекислого газа сократятся на 170 тысяч тонн в год. Проект окупится примерно через 7-8 лет. Планируется, что станция будет вырабатывать 170 миллионов киловатт электроэнергии в год. Дата окончания первого этапа запуска – август 2021 года. Следующий этап запланирован на декабрь 2021 года. Отметим, общая выработка по всем возобновляемым источникам энергии по итогам 2019 года составило 176 миллионов киловатт в час, а по итогам первого квартала этого года 54 миллиона киловатт в час. В Казахстане 10 января следующего года пройдут выборы депутатов Мажилиса парламента и маслихатов всех уровней. Жители Карагандинской области могут проверить себя в списках избирателей на специально созданном сайте сайлау09.кз. Версия сайта доступна и для слабовидящих. Если нет возможности проверить себя в списках избирателей с помощью интернета, можно позвонить в единый координационный центр СИНМ-109. Оператору нужно продиктовать свой ИИН или номер удостоверения личности. Здесь вам подскажут, где находится ваш избирательный участок. Центральная избирательная комиссия призывает казахстанцев проявить гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах. Напомним, активным избирательным правом обладают граждане, которым есть 18 лет на момент голосования. Для 15% пациентов с инсультом приступ завершился летальным исходом. Из года в год показатели смертности от этого заболевания в Карагандинской области становятся все ниже. О профилактике, диагностике, а также актуальных проблемах лечения рассказал главный невролог Управления здравоохранения. По словам медиков, инсульт в регионе не молодеет. Большинство пациентов старше 60 лет. Есть случаи среди людей среднего возраста, но это скорее исключение из правил. Причинами здесь становятся аномалии – артериовенозные мальформации или аневризмы. Вот вы пришли в кабинет до врачебного контроля, жалуетесь, допустим, вот у вас болит голова, к примеру. Вот вы пришли, вас померили давление, посмотрели, давление повышено. Следующий этап – это взятие анализов. 
биохимических. Это холестерин, это липидограмма, это сахар. Ну, те анализы, которые позволят оценить, есть ли нарушение липидного обмена или нет. То есть, если у вас гиперхолестеринемия, это риск развития раннего атеросклероза. Если у вас артериальная гипертония, она является на первом месте по развитию факторов, то есть она является фактором риска очень высоким, потому что инсульт, он сам по себе не возникает. Это осложнение. Инсульты бывают двух типов. В 60% случаев ишемический, чуть реже геморрагический. Иначе говоря, кровоизлияние в мозг. В этом случае шансов на выздоровление у пациента меньше. Если мы еще, допустим, лет 10 тому назад капали всем системы, там какие-то водили препараты, то на сегодняшний день э, в мире вообще инсульт лечится нейрохирургическим путем. То есть это удаление, дренирование гематомы, которая, вот, если объем гематомы, допустим, большой, ее, как правило, мы отдаем нейрохирургам, и они оперируют, и, в общем-то, выздоровление тоже есть. Вот. Если это ишемия, то мы говорили о том, что мы проводим ТЛТ. Но опять же ТЛТ, то есть тромболитическая терапия, то есть она проводится в том случае, когда имеется, допустим, тромб. Причина инсульта может стать анатомическая особенность кровеносных сосудов. Кроме того, негативно влияет на организм табакокурение. Современные технологии позволяют эффективно лечить заболевания и производить быструю реанимацию. В Карагандинской области действуют шесть инсультных центров – в клинике имени Макажанова и Гиппократе, в больнице номер один Майкудука, а также в Тимиртау, Балхаше и Жесказгане. Полина Малюкова, Владимир Эндерс, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Перевод вооружения и военной техники на завершающем этапе. В военных частях Карагандинского и Приозерского гарнизонов завершены организационные работы по подготовке вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации. Первый заместитель министра обороны и начальник генерального штаба утвердил план проверки укомплектованности вооружения и военной техники на зимний период. В военных частях Карагандинского и Приозерского гарнизонов они прошли с 19 по 30 октября. Комиссия генштаба провела целый ряд мероприятий. Заменили топливо, охлаждающие жидкости, а также фильтрующие элементы и изношенные резинотехнические изделия. Исследовали качество смазочных работ, исправность и работоспособность освещения, сигнализации и средств связи убедились в наличии и исправности средств пожаротушения. Согласно приказу министра обороны Республики Казахстан, в вооруженных силах с 10 сентября по 15 октября текущего года проведены мероприятия по переводу вооружений и военной техники на зимний период эксплуатации. В соответствии с планом, утвержденным первым заместителем министра обороны, начальником генерального штаба, созданы комиссии по проверке качества и полноты выполнения мероприятий перевода вооружений и военной техники на зимний период эксплуатации. Мной составом комиссии проверены карагандистские президентские гарнизоны и оказаны методически и практическая помощь. В целом мероприятия по переводу вооружений и военной техники на зимний период эксплуатации завершены и готовы к выполнению поставленных задач. Кроме того, оказали методическую и практическую помощь по изучению технологий и последовательности выполнения операций по подготовке и обслуживанию особенностей порядка использования техники и вооружения в холодное время года. Полина Малюкова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинские остановочные павильоны продолжают украшать стихами. На новых плакатах изображены произведения Абая и местных поэтов. Такая идея должна пробудить у молодежи интерес к отечественной литературе. Первые литературные остановки появились в шахтерской столице еще в августе. Возле торгового дома «Таир» разместили 15-е слово назидание Абая на трех языках и его портрет. На внешних сторонах павильона расположены произведения Касыма Аманжолова, Мукагалима Катаева и Султан Махмута Турайгырова. Вторая остановка появилась на улице Муканова. Но и на этом инициаторы акции не остановились. Сейчас чтение книг не распространено, а так молодые люди читают полезные для жизни вещи прямо на остановке. Здесь слова назидания Абая, что особенно актуально в юбилейный год поэта. Один из стендов посвятили 75-летию Великой Отечественной войны. Здесь поместили произведение «Последний ветеран» карагандинского поэта Константина Семенюка. Считаем нужным, конечно, стоишь, что-то информацию какую-то получаешь. Конечно, правильно. А Побольше надо так делать. Другие особенности. Конечно. 
Карагандинцам идея литературных остановок понравилась. Поэтому подобные павильоны появились также у торгового дома Абзал и Политехнического университета. Полина Малюкова, Даниил Тарасов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сары Арка» совершил невероятный камбэк, сравняв счет и переведя игру в овертайм. 2 ноября в Алматы прошла повторная встреча с местным клубом. Победителем со счетом 3-4 стала карагандинская ледовая дружина. В стартовом отрезке матча команды на двоих забросили три шайбы. Счет открыли хозяева арены на девятой минуте. На шестнадцатой минуте Дмитрий Михайлов с передачи Эдгарса Сингсны сравнял счет. Но за 55 секунд до окончания первого периода алматинцы снова вышли вперед. 2-1. На 32-й минуте хоккеисты Алматы увеличили отрыв до двух шайб. В самой концовке второй 20 минутки карагандинцы сократили отставание до минимума стараниями Никиты Двуреченского. 3-2 в пользу команды из Южной столицы после 40 минут игры. В третьем периоде подопечные Александра Соколова усилили натиск на ворота соперника и совершили невероятный камбэк за одну секунду до финальной сирены, переведя матч в овертайм. Отличился Эмиль Нургалиев 3-3. В дополнительной пятиминутке выявить победителя не удалось. Лидер определился лишь в серии булитов, где точнее были хоккеисты из Караганды. Победный булит на счету Василия Москалева. Не буду говорить мы, потому что это я действительно предложил новое построение команде, которое выполнить, ну, честно говоря, очень сложно. Очень сложно. Мы только приступили его накатывать, пробовать и проверять, поэтому я не могу... Не сказать ничего про ничего не могу сказать, как строится игра, как команда. Пока мы играем, там, как получится. И вопрос такой, что пока нам не хватает движения, движения не хватает, и в связи с этим мы проигрываем единоборство. Сегодня Карагандинская ледовая дружина возвращается домой, где 5 и 6 ноября пройдут матчи с клубом Орлан из Кокшетау. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя, носите маски и сохраняйте дистанцию. Но ну, а мы будем и дальше держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире.